Hello everyone, this is Daily Inspiration po. Muli pong mag-inspire sa bawat puso po ninyo at sa bawat kaluluwa po ninyo through the Word of God. And I know that we can't do nothing without the Word of God. Because man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. And this morning, this day is, I just want to share about the church that lost its fire. Isang simbahan po na nawala po ang kanyang kaapuyan sa paglilingkod sa Panginoon. And I want to bring you to the text in Revelation chapter 2 verse 1 to 7. And it says here sa Tagalog po, Isulat mo sa mga anghel, sa, mo sa anghel ng iglesia sa Efeso. Ito ang ipinasabi ng may hawak ng pitong bitwin sa kanyang uh, kanang kamay ang lumalakad sa gitna ng pitong uh, ilawang ginto. Then verse 2, nalalaman ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga papagpapagal at pagtsatsaga. Alam kong namumuhi ka sa masama. Sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol at ang napatunayan mong sila'y bulaan. Verse 3, alam ko rin matyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi nanlulupaypay. Verse 4, Ngunit ito ang pinagdadaramdam ko sa iyo. Nanlalamig ka na sa akin. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Verse 5, alalahanin mo ang dati mong kalalagyan, pagsisihan mo at talikdan ang iyong masasamang gawa at gawin mong muli ang mga ginawa mo nung una. Kapag hindi ka magsisisi, Paririyan ako at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Verse 6, ngunit ito naman ang, nagpu- ang napupuri ko sa iyo. Kinapupuutan mo, re- mo rin tulad ko ang kinawa ng mga Nicolaitian. Then verse 7, kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinabi ng Espiritu Santo sa mga Eglesia. So dito po, ang purpose ng message po dito is so, to discover ano ba ang problema ng church na ito, sa church ng Ephesus. And pangalawa, we need to discern if this problem is existing in our church today. And the third is that we need to discard this problem in pursuit of revival. So yan pong tatlo na yan, kailangan po natin makuha po dito sa mensahe po ito. So bilang overview, dito sa chapter po nito, over a long period of time, ang church ng Ephesus po had steadfastly refused to tolerate the sin among the members of the church. So we are living in the times of widespread of sin and sexual immorality. But when the body of believers begins to tolerate sin in the church, so it is lowering the standard and compromising the church witness. Kapag po tayo inalaw po natin ang scene within the church, it will lower the standards po ng ating pong pakikipag-compromise. Yung, yung, yung church po ang witness ng church, yung ating image ng church ay mag-lower kapag inalaw po natin ang kasalanan. So remember that God's approval is more important than the world's. So very important ang approval ng Panginoon kasi mundo. So the first thing that we need to uh, study is that the position in which the church was found. So nakita ng Panginoon kung anong position ng church na hindi inong nakita po niya ang simbahan po na ito. So ang church po ito, they were tireless in, in, in their service kay Kristo, commended the church ng Ephesus. Sabi ng Panginoon, they're, they're working hard, they're patiently enduring, not tolerating evil people doon sa church po nila. So ito po yung nakita ng Panginoon sa kanila. They were tireless sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. And critically examining the claims of false prophets. So hindi sila basta-basta po na nagpapapasok po no sino mang mga preachers. So ikanila pong talagang ini-examine po nila. Ganun katindi ang church ng Ephesus. And number five, they're suffering without quitting. Even though that they're suffering as a church, but they are not quitting in serving the King of Kings and the Lord of Lords. So every church should have this kind of characteristics. So but these efforts should spring from our love sa ating Panginoon. So they were theog- theologically 
verb sound. Ibig sabihin po na wow. They knew what they believe. Alam po nila kung sino po yung pinagtitiwalaan nila. And they knew why they believe. Bakit po na kailangan nilang magtiwala sa taong po ito. So ang Christians sometimes are wavering when it comes sa atin pong mga faith sa Panginoon. So, masasabi natin ngayon, we are on fire sa paglilingkod sa Panginoon. But there are times na tayo po ay nalalamig sa atin pong pananampalatay sa Panginoon. Kaya yun po yung, yung church ng Ephesus, very on fire po sila. They're tireless in their service sa ating Panginoon. And the second po is the condition to which the church has fallen. Tingnan natin po from that kind of recommendation ng Panginoon that they are tireless in their service to God, they are suffering but not quitting, at lahat po ay talagang wow, kung titingnan natin very, ha, parang perfect ng church nito. But there is a condition that to which the church was fallen. So may condition po sa so, church po na ito, na kung saan po sila po ay bumagsak. Doon sa verse 4 po, sabi dito, But I have this complaint against you, sabi ng Painoon. You don't love me or each other as you did at first. Hindi nyo na ako mahal eh, sabi ng Painoon. Kung, kaila, kung, ka, kung katulad nung yung pagmamahal sa akin noon, nung kayo na in love sa Diyos, nung tayo po na in love sa Painoon, na first love sa Painoon, So the Lord was so displeased. Siya po ay na-displeased po doon sa church ng Ephesus. And when we see Jeremiah chapter 2 verse 2, sabi po doon that go shout this message to Jerusalem. This is what the Lord says. I remember how eager you were to please me, sabi ng Panginoon. So as a young bride long ago, how you loved me and how you followed me even to the barren wilderness sabi po yan sa Jeremiah chapter 2 verse 2 so God was was pleased when the people obediently or they obeyed God totally but that that he became angry when this church refused to keep their commitment sa Panginoon. Kapag tayo po ay nalimutan natin yung commitment natin sa Diyos noong na first love tayo sa Panginoon, then ang Diyos po ay magagalit po sa atin. Kaya nga po nasabi niya sa church ng Ephesus, Thou hast left thy first love. So temptations po sa buhay po natin, it will distract us from God and think about yung atin pong original na commitment sa Panginoon to obey God and we have to ask ourselves, na are we truly are we truly devoted sa Panginoon? In Matthew chapter 24 verse 12 it says there that sin will be rampant everywhere and the love of many will grow cold. So magiging rampant ang kasalanan at ang ating pagmamahal sa Diyos ay manlalamig, mga kaibigan. Totoo itong nangyari sa buhay po natin. Na nandun po nung na first love tayo sa Diyos, wow! Kahit po bumabag yun, nandun tayo sa simbahan, nag tayo ng mga services sa church. But here comes a time na usan po ang ating love ay nag-grow cold sa ating Panginoon. So sabi nga po, mga kapatid, tingnan natin. Na sabi nga po dito, ang, ang church ng Ephesus, ang kanilang love sa Panginoon dwindled, nag-dwindled ang love nila kay Kristo. Ang kanilang prayer life, ay nabawasan. Halos minuto na lang yung ating pananalangin. Hindi katulad dati na na first love tayo sa Diyos, kahit ilang oras tayong manalangin, wala lang kasi na first love tayo sa Diyos eh. But now, nalalamig tayo yung ating prayers just a minutes. Ilang minuto lang yung ating pananalangin. That even ang ating personal devotion, wala na, nalilimutan na natin. And for the church, ang nag-decline yung ating interests. Dati-dati ang daming kristyano, mapupuno ang simbahan na kung saan po maraming kristyano makikipag-service uh, at that Sunday. But now makikita natin, nagdi-decline yung interest ng bawat kristyano sa pag-attend ng mga services, churches. So, ang kanilang mga attendance hindi nakatulad ng dati. Lalo na po ngayon sa sitwasyon natin. Mayroong rason ang tao na hindi pupunta ng simbahan. Pero tingnan natin yung ating first love sa Panginoong Kapatid. Baka po nag-twindle yung ating pong first love sa Diyos. And the third thing is the decision in which the church was faced. So ngayon kailang mag-decide po sila. So they had to remember from that nag-fall po sila, they had to remember in verse 5, 
Look how far you have fallen. Turn back to me and do the works you did at first. Sabi ng Panginoon. And then, if you don't repent, I will come and remove your lampstand and remove your lampstand from its place among the churches. So, ang sinabi po dito ng Panginoon is to remove your lampstand from its place. Ang ibig sabihin, ang church would cease to be an effective church. Mawawala yun pong pagiging effective ng simbahan kapag po tayo nanlulupaypay o nanlalamig sa ating pong pagmamahal sa Diyos. Sabi ng Panginoon, I will remove your lampstand from its place. Kapag natanggal po itong fire po na ito, Wala na tayo pong, wala na po tayong yung po bang yung effect doon sa ating community, sa ating pamilya. At naroon po kapatid, dahil nanlalamig tayo, wala na yung fire. Kaya yung ating pagiging witness para po bang wala na. Kaya nga sabi ng Panginoon, kailangan po ng church ng Ephesus na sila po ay, they have to remember kung paano po sila nag-fall. So look how far you have fallen, sabi niya sa verse 4. In Revelation chapter 3, verse 3, sabi nga po dito that go back to what, to what you heard and believe at first. Ano yung napakinggan natin noon? Bumalik tayo. Kung ano po yung ating pinagkakatiwalaan o pinag, pinaniniwalaan noon, bumalik po tayo. And then, sabi dito that you have to hold it firmly. Ating pong talagang yakapin ito ng ating buong buhay to love God. Amen. And then repent and turn to me, sabi ng Panginoon. Bumalik kayo sa akin, mag-repent kayo. If you don't, so wake up, I will come to you suddenly and as an unexpected, as a thief. So church, kung makita po natin dito sa Revelation chapter 3, verse 3, ang church ng Sardis ay nandun po was urged to go back to what they have they first believed and heard to get back to the basic na kalapong pananampalataya, bumalik tayo sa basic ng ating pong pananampalataya. Ano man pong mangyari po, ano man po yung ating pong napag-aralan, ano man po yung ating napag-trainan noon. So we must never abandon the basic of our faith sa Diyos. The church was also told to wake up. Ang kalang wealth, ang kalang comfort, ay ito yung naghila sa kanila na sila po'y makakatulog, malalamig sa kanila pong paglilingkot sa Panginoon. So wake up, church! Bumangon po tayo. Bumalik tayo sa ating first love sa Panginoon. Kaya, tayo po ba ay watchful? Tayo po ba ay alert, mga kapatid? Tayo po ba ay nagsusumigasig sa paglilingkot sa Panginoon? So if God has given you a place of responsibility sa ang church kaman, if God has given you a place of responsibility, halimbawa, ikaw magtuturo to teach, to lead, and to serve, then use the position to encourage those around you spiritually. Awake and i-awake mo ang mga tao. Gamitin mo. Ang responsibility na yan to teach, to lead, and to serve God. At naroon po, use that position to encourage those around you spiritually. Look at your past state. Look at your present situation ngayon. If the past, how the Lord saved you, paano ka, paano ka sinave ng Panginoon? Look at it. And in the present, how you have fallen. Lord, saan ako, saan ako nagbagsa? Saan ako, Lord, nagkamali? Then, Ang church ng Ephesus, they need to repent. They had to repent because of una, because of their coldness. In Revelation chapter 3, verse 19, sabi nga po ng Painoon, I correct and discipline everyone I love. So be diligent and turn from your indifference, sabi ng Painoon. So dini disciplina ng Diyos sa kanyang binamahal kapatid. Kaya sometimes po dini disciplina tayo ng Diyos para tayo magbalik loo sa ating Painoon. So God was dis uh, disciplined sa mga lukewarm na Christian. Ang purpose ng disiplina ng Panginoon is to bring the people back sa kanya pong presence. Amen? So are you lukewarm in your devotion to God? Then go back sa ating basic. Amen? 
So sabi nga po dito, ang Diyos natin because mahal tayo ng Panginoon, ididisiplina ka para magbalik loob tayo sa Panginoon. And the second thing is, because of their callousness, niya doon nga kapatid. So we need to be uh, on fire, back to the basic. Bumalik tayo sa ating first love sa Panginoon. As our conclusion, just as the spark of love can be rekindled sa marriage, then so the Holy Spirit can reignite our zeal for God when we allow Him to work in our heart. So, rekindle ng Diyos yung ating pong fire sa heart natin. I-ignite ng Diyos yung zeal natin sa paglilingkod sa Kanya. So, if you find yourself feeling indifferent to the church, to God, to the Bible study, so you have begun to shut God out of your life, Kapag parang iba ka na, lumalayo ka na sa Panginoon, you are shutting God out of your life. So leave the door of your heart, kapatid. Consistently, nandun po, gawin natin to leave the door. Open it para sa Panginoon. Constantly open to God. I-let mo ang Panginoon, let Him in sa inyo pong personal na buhay. Amen? Go back. Sabi nga po sa Revelation chapter 3 verse 20 that look I stand at the door and knock. If you hear my voice and open the door, I will come in and we'll and we will share a meal together as friends. So Jesus knocking at the door ng ating heart because he wants you na masave po tayo and have our fellowship with the Lord. So shall we patient? and persistent in trying to get through us. At hindi po yung i-force ka ng Panginoon. So ang Diyos po, He will not break the door of our heart. He will not enter on the door of your heart, but the Lord is knocking at the door of your heart. And He allows us to decide whether or not to open our life sa ating Panginoon. Amen? So ngayon, kapatid, kumakatok ang Panginoon sa puso mo. Do you want to allow Him to come into your life? At sabihin mo, Lord, restore to me the joy of my salvation. Sabi ni David. Amen? Bumalik tayo sa first love natin sa Panginoon. Ito yung nangyari po sa church ng Ephesus. Sabi ng Panginoon, Thou hast left thy first love. Hindi po sinabi ng Diyos that you have forgot my, your first love sa akin. Sinabi ng Diyos, thou hast left. Nalimutan mo, naiwanan mo ang yung first love sa akin. Kaya, let us rekindle the fire. The fire in serving the Lord. I-rekindle ng Diyos, i-reignite ng Panginoon ang ating spirit para magbalik tayo sa Diyos. Amen? Kaya kapatid, nawa po ito pong message na ito ay nagbigay po sa atin muli ng fire na para po masindihan muli yung ating pong spirit, yung ating kaluluwa, yung ating mga puso na bumalik sa basic ng ating pananampalataya. Go back to your first love sa Panginoon. Amen? So ito po muli si Daily Inspiration po na nagbigay sa inyo ng mga ilang mga paalala patungkol po sa ating mga spiritual na buhay. Kaya marami pong salamat na wapo ay na-bless po kayo sa mensahe ito at na wapo ang araw na ito ay maging mabunga dahil kasama po natin ang Painoon. So to God be the glory and be safe sa bawat isa. Amen.